জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি বিষয় হিসাব বিজ্ঞান প্রোগ্রাম বিবিএ তৃতীয় বর্ষ কোর্স কোড তেইশ পঁচিশ পনেরো কোর্সের নাম ব্যাংকিং ও বিমা তত্ত্ব আইন ও হিসাব লেকচার বারো লেকচারের শিরোনাম বিমা কোম্পানির আর্থিক বিবরণী উক্ত লেকচারের সাথে আসি আমি মোহাম্মদ মাহবুব রহমান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান সরকারি এম এম কলেজ দর্শক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই পাঠদান শেষে তোমরা আর্থিক বিবরণীর সংজ্ঞা বলতে পারবে বিমা কোম্পানিতে রক্ষিত প্রধান হিসাবে বই সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে বিমা কোম্পানির আর্থিক বিবরণী পূরণ করা হয় কোন কোন ফর্মেট অনুযায়ী সেটি সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে প্রিমিয়াম কাকে বলে সেটি তোমরা জানতে পারবে বৃত্তি বা বার্ষিক বৃত্তির সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে কোনো বিমার সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে আর এছাড়াও ফর্ম অফ লাইফ ইন্স্যুরেন্স রেভিনিউ অ্যাকাউন্টের যে ফর্ম আছে সেই ফর্মটা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে ব্যালেন্স শিটের ছকে বর্ণিত যে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি আছে সেটি সম্পর্কে জানতে পারবে পরিশেষে রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ক্যালকুলেশন করতে পারবে একটি বাস্তবে একটি অঙ্ক করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা আমরা আর্থিক বিবরণী সংজ্ঞা সম্পর্কে জানবো আমরা জানি যে প্রত্যেক ব্যবসায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে তার আর্থিক অবস্থা কেমন আছে সেটি জানতে চাই এবং একটি নির্দিষ্ট হিসাব বছরের শেষ দিনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক অবস্থা আছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি এবং দায়ের পরিমাণ কেমন আছে সেটি জানতে চাই উক্ত ফলাফল জানার জন্য যে বিষয়টি সহযোগিতা করে বা যে বিবরণী সহযোগিতা করে সেই বিবরণীর নামই মূলত হচ্ছে আমাদের আর্থিক বিবরণী প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা বলতে পারি একটি কোন একটি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবসায়িক লেনদেন গুলোর ফলাফল এবং নির্দিষ্ট সময়ের সমাপ্ত দিনে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য যে সকল বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকেই মূলত আমরা আর্থিক বিবরণী বলি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে মূলত একজন ব্যবসায়ী জানতে চায় তার প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা লাভ কত এবং একটি নির্দিষ্ট সময় শেষের সময় শেষে সময় শেষের যে সমাপ্ত দিন আছে সেই সমাপ্ত দিনে একজন ব্যবসায়ী জানতে চায় তার প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি এবং দায়ের পরিমাণ কত উক্ত লাভ ক্ষতি অথবা সম্পত্তি এবং দায়ের পরিমাণ যে বিবরণীর মাধ্যমে পাওয়া যায় সেই বিবরণীকে মূলত আর্থিক বিবরণী বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পরে সেলাইডে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখেছিলাম ব্যাংক কোম্পানি নির্দিষ্ট কিছু হিসাব বই সমূহ সংরক্ষণ করে অর্থাৎ তার হিসাবে সুবিধার্থে কিছু লেজার সংরক্ষণ করে অথবা কিছু ক্যাশ বুক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং সেটির ফলে তার হিসাব সংরক্ষণ সুবিধা হয় ঠিক তেমনই ব্যাংকিং কোম্পানিও কিছু নির্দিষ্ট হিসাব রক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু রেজিস্টার বা নির্দিষ্ট কিছু বই সংরক্ষণ করে উক্ত বইগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিই বিমা কোম্পানি রক্ষিত প্রধান হিসাবের বই সমূহ প্রপোজাল রেজিস্টার মেনটেন করে বিমা কোম্পানি নিউ প্রিমিয়াম ক্যাশ বুক ব্যাংক কোম্পানি সংরক্ষণ করে এজেন্সি ব্রাঞ্চ ক্যাশ বুক যেটি আছে বিভিন্ন জায়গায় যে ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চের যে ক্যাশ বুক আছে এই ক্যাশ বুক গুলো তারা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করে এজেন্সি ডেবিট জার্নাল সংরক্ষণ করে রেজিস্টার ও পলিসি হোল্ডার সংরক্ষণ করে চিফ জার্নাল 
agency ledger, investment ledger, register of claim advice, general register, renewal premium cash book संग्रहण करे, PT cash book संग्रहण करे, इस तरह commission book संग्रहण करने की व्यवस्था करे, उत्तो register बा उत्तो बोल जो इस तरह संग्रहण करे अथवा तदर हिसाबे शुरुआत में व्यवहार करे, शिक्षिते बीमा कंपनी हिसाब रखने की सुविधा हो। जो शिक्षितीरा बीमा कंपनी जो आर्थिक विवरणी घोषित करे, शे आर्थिक विवरणी संपर्क के आम्रा जान गो। जो शिक्षितीरा आम्रा जाने जे एक निर्दिष्ट छोक होने दे बीमा कंपनी तादेव आर्थिक विवरणी पूर्ण करे करे थके इमोंग ये आर्थिक विवरणी पूर्ण ने माध्यमे मूलों तो बीमा कंपनी तार मोट लाभ तार नीत लाभ एवं तार संपत्ति एवं जो दाय पूरी माना से इतनी संपत्ति के धारण लाभ करे तले आम्र देखी 2020 शाले जब बीमा आयी ना से ये बीमा आयी � उक्त आयन बीमा कंपनी उक्त आयन बोले निर्देश प्रदान करते हैं। फॉर्म ए उन्हें जाइए। शादारण एवं जीवन बीमा प्रदर्शन है उन वक्त पत्रों प्रस्तुत कर फॉर्म दिया से फॉर्म ए थे। फॉर्म बी थे दिया से शादारण एवं जीवन बीमा प्रदर्शन है लाभ को तीस जब प्रस्तुत करता है तो क्या होगे? शेटी ड फॉर्म बी ते दिया से जीवन बीमा प्रदर्शन में राजस्व हिसाब की होए प्रस्तुत करा होगे शेटी फॉर्म में दिया से फॉर्म ई ते दिया से शादान बीमा प्रदर्शन में राजस्व हिसाब प्रस्तुत करा नियमा बोली दिया से फॉर्म ए ते दिया से मूल्यान उत्पादों को तो प्रस्तुत करा होगे की होगे शेटी संपर्क के शेटी संपर्� तले प्रिशिक करते हैं, आम्र टोटल जे बीमा कंपनियाँ से, साधन बीमा एवं जीवन बीमा के लिए, आम्र देखा हम सारे धारों ने ए थे के शुरू करे ए टाइप हो जाए तो ए बी सी डी ई एफ, ये जो फॉर्म गुलों दिया से, ये फॉर्म गुलों ते बीमा प्रतिष्ठान ने जे आर्थिक बीमारियाँ से, वो तो छोटी फॉर्म में � जीवन बीमा प्रिमियम सम्पर्क जो जेसि लेक्चर आठ तक प्रिमियम सम्पर्क एक सम्यक धारणा लाभ कर आर बीमा कंपनी जो आर्थिक विवरणी आसे बीमा कंपनी आर्थिक विवरणी निन्नाई कर जोनो बीमा संबंध के धारण लाभ पर उत्तीर्ण हो जी बीमा होच्छे बीमा ग्रोहिता को ठीक बीमा कार्य को दिशान के देयो अर्थो अर्थात बीमा कार्य जेटी बीमा ये झोकी ग्रोहन करे शेटी मूल्य तो बीमा एक निर्दिष्ट समय अंतर अंतर अथवा एककालीन बीमा ग्रहिता झुकी ने निमित्त बीमारी व्यक्ति वतिष्ठान के जो अर्थ समय समय प्रदान कर मूलत प्रिमियम बला है तो शिक्षार्थी पी एस कलिन एक प्रामान्य संज्ञा प्रदान कर बीमा प्रीमियम हलो कोनो व्यक्ति वा प्रतिष्ठान को ती बीमा प्रतिष्ठान के देव बार्षिक पुरोहित तो आपको तले आम्र बुझलाम जे बीमा कारी को ठीक आपको के एक निर्दिष्ट समय अंतर अंतर जे अर्थो बीमा गोरी तक पोषण करे चेची नामी हुलो तो प्रीमियम जो शिक्षा दिला, आम्रा बीती बा बार्षिक बीती संपर्क के जान गो। जो शिक्षा दिला, बीती बा बार्षिक बीती शब्दों की साथे, आम्रा अनेक सोतो बाला चीजे 
পরিচিত নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে তোমরা জেএসসি পিএসসি এসএসসি অথবা এইচএসসি পরীক্ষায় অনেকে বৃত্তি পেয়েছো সেখানে আমরা দেখেছি যে কোন সরকারের পক্ষ থেকে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তোমাদেরকে কিছু অর্থ প্রদান করা হয় এবং সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় সেটি তিন মাস পর পর অথবা ছয় মাস পর পর অথবা এক বছর পর পর এই অর্থটি প্রদান করা হয় তোমাদেরকে তোমরা ওই সময় যে অর্থটা এক নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পেতে ওই অর্থটাই মূলত বৃদ্ধি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জীবন বিমার আলোকে আমরা বার্ষিক বৃত্তি বা বৃত্তি সম্পর্কে এবার জানবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখে নিই কোন ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানির পক্ষ থেকে তার সারা জীবন ধরে প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করাই বার্ষিক বৃত্তি হিসেবে গণ্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ বিমা গ্রহিতাকে যদি বিমাকারী কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হারে প্রতি বছর বা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট হারে যদি কোন অর্থ প্রদান করা হয় সেই অর্থটাকে মূলত আমরা বার্ষিক বৃত্তি বলি এম এন মিশ্র একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন বার্ষিক বৃত্তি বা বৃত্তি ব্যবস্থা হচ্ছে আগাম প্রয়োগিত অর্থ হতে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা যা কোন ব্যক্তির জীবনে অবশিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিশোধ করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূলত এই বৃত্তিটা দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে একটি সম পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রদান করা হয় সেটি এক বছর পর পর হতে পারে ছয় মাস পর পর হতে পারে অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুযায়ী বিমা কারী কর্তৃপক্ষ বিমা গ্রহিতাকে প্রদান করে শিক্ষার্থীরা আমরা এবার পুন বিমা সম্পর্কে জানবো আমরা পাশের মনোগ্রামে দেখতে পাচ্ছি একটি বড় ছাতা এবং একটি বড় ছাতা ভিতরে আরো কিছু ছোট ছোট ছাতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মূলত বড় ছাতা দিয়ে মূল বিমাকারীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি অর্থাৎ এই যে বড় ছাতাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই বড় ছাতাটা একটি প্রতীকী রূপ এটি একটি বিমাকারী কর্তৃপক্ষ বা বিমাকারী কোম্পানি উক্ত বিমাকারী কর্তৃপক্ষ অনেকগুলো ছাতা সহযোগিতা নিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা বলতে পারি মূলত যে এখানে যে বড় ছাতাটা আছে এই বড় ছাতাটাই মূলত একটি বড় কোম্পানি এবং বড় কোম্পানি ছোট কোম্পানির সাথে সংযুক্ত বিশেষ করে ঝুঁকি মিনিমাইজ করার জন্য যে বৃহৎ বা মূল বিমাকারী প্রতিষ্ঠান আছে এই বিমাকারী প্রতিষ্ঠানরা সহযোগিতা নেয় তার অন্যান্য যে বিমাকারী কোম্পানি আছে সেই বিমা কোম্পানি গুলো সহযোগিতা নেয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা পুন বিমা সম্পর্কে বুঝতে পারলাম যে মূল বিমাকারী যদি তার ঝুঁকির অংশ বিশেষ অন্য কোম্পানির সাথে শেয়ারিং করে অথবা অন্য কোম্পানির সাথে নতুন ভাবে চুক্তি হয় ঝুঁকি মিনিমাইজ করার জন্য তাহলে তাকেই মূলত আমরা পুন বিমা বলি বিমাকারী বা বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুন চুক্তির মাধ্যমে অন্য কোন বিমা কোম্পানির উপর ন্যস্ত করলে তাকে পুন বিমা বলে একটি প্রামান্য সংজ্ঞা দেখি এম এন মিশ্রা একটি প্রামান্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কোন বিমা হলো এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যেখানে ঝুঁকি গ্রহণকারী আদি বিমা বিমাকারী কোম্পানি তার ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনরায় একজন নতুন বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা জানলাম যে পুন বিমা হচ্ছে পুন চুক্তির মাধ্যমে মূল বিমাকারী যে কোম্পানি আছে সেই বিমাকারী কোম্পানি অন্য কোন বিমা কোম্পানির সাথে নতুন ভাবে এটি চুক্তি করে অর্থাৎ মূল বিমাকারী এবং কোন বিমাকারীর মাধ্যমে মূলত ঝুঁকি বন্টন হয় যদি মূল বিমাকারী মনে করে 
যে তার যে ঝুঁকি সেই ঝুঁকির অংশটি অনেক বড় তার একার পক্ষে সেটি বহন করা সম্ভব না তাহলে সেক্ষেত্রে সে ঝুঁকি মিনিমাইজ করার জন্য নতুন ভাবে অন্য কোন বিমা কোম্পানির সাথে সে বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এক্ষেত্রে যদি কোনো বিমার ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্ষতিপূরণের উদ্ভব ক্ষতিপূরণ করার যদি কোনো অবস্থা তৈরি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মূল যে বিমা গ্রহিত ছিল এবং মূল যে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ছিল তারা নিজেদের ভিতরে যে দাবি দেওয়া আছে সেগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করবে এবং মূল বিমাকারী কোন বিমাকারীদের কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণের অংশ প্রাপ্য হবে শিক্ষার্থীরা আমরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর যে রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট আছে আমরা ফর্ম ডি অনুযায়ী উক্ত ফর্মেট সম্পর্কে জানবো इनकम गिमियम हिसाब से अर्थ पाई আনুষ্ঠানিকতা পালন করার জন্য যে সকল ফিস প্রদান করে বিমা গ্রহিতা ইত্যাদি মূলত আয় আর এছাড়াও যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে যে লাভ করে অর্থাৎ ইন্টারেস্ট বাবদ যে অর্থ পায় এবং ডিভিডেন্ট বা রেন্ট বাবদ যে অর্থ পায় ইত্যাদি হচ্ছে অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে ইনকামের উৎস झुकी मिनिमाइज कर बीमारी कर प्रथम बस प्रिमियम प्रिमियम क्षेत्र रिइन्स प्रिमियम যে অংশটুকু অংশ থাকবে সেটুকু আমরা বাদ দিব বিমা গ্রহিত কর্তৃক এককালীন যে এনওটি জন্য যে অর্থ প্রদান করবে সেই অর্থটি আমরা আয় হিসেবে প্রদর্শন করব সেক্ষেত্রে আমাদের যদি রিসুরেন্সের কোন অংশ থাকে আমরা বাদ দিব এছাড়াও ইন্টারেস্ট এবং শিক্ষার্থীরা এছাড়াও আমরা দেখছি যে আমাদের ইন্টারেস্ট এবং ডিভিডেন্ট অথবা রেন্ট পাবো যদি আমরা কোন ইনকাম করে থাকি সেই ইনকাম এর অংশটুকু আমরা দেখাবো আয় হিসেবে শিক্ষার্থীরা এটি ছাড়াও আমাদের যে রেজিস্ট্রেশন ফি যদি তারা প্রদান করে থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশন ফিটা আমরা আয় হিসেবে দেখাবো বিমা গ্রহিত যে রেজিস্ট্রেশন একটা ফি দিবে সেই ফিটা আমাদের আয় বিমা কোম্পানি হিসেবে আমাদের আয় আদার্স ইনকাম এছাড়াও যদি প্রিমিয়াম অথবা যে বিমা পত্র আছে এটি যদি বর্ধিত করা হয় সেটির জন্য যদি কোন ফি পাওয়া যায় সেই ফি হচ্ছে আয় হিসেবে আমরা বিবেচনা করব লস ট্রান্সফার প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট যদি লস হয় তাহলে সেটিকে আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে সেটি ট্রান্সফার করব ট্রান্সফার ফ্রম অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট আমরা এটি দেখাবো আমরা এবার ব্যয়ের খাতগুলো একটু দেখে আসি তো শিক্ষার্থীরা আমরা জানি যে বিমা দাবি যদি পূরণ করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটি বড় পরিমাণ অর্থ বিমা কোম্পানিকে প্রদান করতে হয় বিমা গ্রহিতাদের এক্ষেত্রে আমরা আমরা দেখাবো 
তাহলে সেটি আমরা দেখাবো এই ক্ষেত্রে দুই ধরনের দাবি হতে পারে একটি হতে পারে যে বিমা দাবি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে অথবা কেউ মারা গেছে বিমা গ্রহীতা সে ক্ষেত্রে এই দুটি অংশকে আমরা দাবি হিসেবে খরচ হিসেবে আমরা দেখাবো অ্যানুইটি লেস রি অ্যাসুরেন্স অর্থাৎ অ্যানুইটির জন্য যে প্রিমিয়াম এককালীন বিমা গ্রহীতা প্রদান করে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আমরা যে প্রতি বছর অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর যে অর্থ প্রদান করি বিমা গ্রহীতাদের সেটি সেই অংশটুকু আমাদের একটি খরচ এর থেকে যদি রিসুরেন্সের কোনো অংশ থাকে সেটি আমরা বাদ দিয়ে দেখাবো সারেন্ডার ইনক্লুডিং সারেন্ডার বোনাস লেস রিঅ্যাসুরেন্স সারেন্ডার অর্থ হচ্ছে সমাপন মূল্য যেটাকে আমরা বলি যে বিমা গ্রহীতা হয়তো প্রিমিয়াম দিতে দিতে কোনো কারণে যদি সে আর দিতে পারছে না অথবা দিতে না চাই তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রিমিয়াম বাবদ যে অর্থ জমা হয়েছিল সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা তাদেরকে প্রদান করি সেখানে কিছু কর্তব্য করি আমাদের আনুষ্ঠানিক একটি নিয়ম অনুযায়ী সেটিকে আমরা দেখাবো কিন্তু এখান থেকে আমাদের রিঅ্যাসুরেন্সের যে অংশটুকু থাকবে রিঅ্যাসুরেন্সের অংশটুকু আমরা বাদ দিয়ে দেখাবো বোনাস ইন ক্যাশ লেস রিঅ্যাসুরেন্স আমাদের রিঅ্যাসুরেন্স ব্যতীত যে আমরা যে বোনাস ঘোষণা করেছি ক্যাশে সেটি আমরা খরচ হিসেবে দেখাবো বোনাস ইন ডিডাকশন অফ প্রিমিয়াম অর্থাৎ প্রিমিয়াম যদি হ্রাস করা হয় বোনাসের দৌড় হ্যাঁ বোনাস দ্বারা যদি আমরা আমাদের যে প্রিমিয়াম আছে সেটিকে যদি আমরা কম দেখাই তাহলে সেটি আমাদের খরচ হিসেবে বিবেচনা হবে সেটি আমরা এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দেখাবো এছাড়াও বিভিন্ন যে খরচ আছে একত্রিত করে আমরা আয় থেকে বাদ দিব ব্যাড ডেট থাকতে পারে ট্যাক্স এর যদি ট্যাক্সের অংশ আমরা বাদ দিব আদার্স এক্সপেন্ডিচার যদি থাকে তাহলে সেটি আমরা দেখাবো প্রফিট ট্রান্সফার টু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট সর্বশেষ আমাদের যে ব্যালেন্সিং ফিগার থাকবে ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচারের যে ব্যালেন্সিং ফিগার এই ব্যালেন্সিংটা মূলত আমরা দেখাবো লাইফ অ্যাসুরেন্সের ফান্ড হিসেবে দেখাবো একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে সে ফান্ডে কত আছে সেটি ব্যালেন্সিং ফিগার পেট আমরা লাইফ অ্যাসুরেন্সের ফান্ড হিসেবে দেখাবো জীবন বিমা তহবিল হিসেবে আমরা দেখাবো আয় এবং ব্যয়ের যে পার্থক্য আছে সেটি অর্থাৎ আয় যদি বেশি থাকে ব্যয় থাকে তাহলে সেটিকে আমরা লাইফ অ্যাসুরেন্স ফান্ড হিসেবে হিসেবে দেখাবো শিক্ষার্থীরা আমরা ফর্ম ওয়ানে আলোচনা করেছি যে লাইফ অ্যাসুরেন্স এর ব্যালেন্স শিট দেখানো হয় ফর্ম ওয়ান অনুযায়ী এক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেট হিসেবে দেখাই যে লোন আমরা যদি লোন প্রদান করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যে লোন প্রদান করি এই লোন গুলোকে আমরা সম্পত্তি হিসেবে দেখাবো সম্পত্তির পাশে আমরা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ইনভেস্ট করে থাকি বিমা গ্রহীতাদের নিকট থেকে যে আমরা যে প্রিমিয়াম পাই আমরা বিমাকারী কোম্পানি হিসেবে সে সেই অংশটুকু আমরা ইনভেস্ট করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ডিপোজিট ইন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি বন্ড ডিভেঞ্চার আমরা বন্ড ডিভেঞ্চারও ক্রয় করতে পারি ক্রয় করার মাধ্যমেও আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা টোটাল যে ইনভেস্ট আছে সেই ইনভেস্ট গুলো আউটার কলামে একসাথে দেখাবো এবং এছাড়াও আমাদের যে এজেন্ট ব্যালেন্স আছে আমাদের যে উপ প্রতিনিধি আছে বা প্রতিনিধি আছে প্রতিনিধির যে ব্যালেন্স আছে সেটিকে আমরা দেখাবো আউটস্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম কোনো যদি প্রিমিয়াম যদি বকা থাকে তাহলে আমরা দেখাবো আয় বকা থাকলে আমাদের সেটি আমরা দেখাবো এছাড়াও আমরা আমাদের যদি ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট এবং রেন অর্থাৎ অন্য কোনো আয় যদি বকা থাকে সেই বকে আয়গুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করব সর্বশেষ আমাদের যদি কোনো ড্রেন আদার থেকে থাকে সেটি দেখাবো বিল রিসিপেবল এছাড়াও যদি আমাদের ক্যাশ থাকে নগদ অর্থ যদি আমাদের হাতে থাকে অথবা ব্যাংকে থাকে অথবা কোনো অ্যাকাউন্টে থাকে অথবা স্বল্প নোটিশে পড়ে দিয়েও এরকম কোনো ক্যাশ যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে আমরা সেই ক্যাশ গুলোকে সব একত্রিত করবো একত্রিত করে আমরা আউটপুট কলামে নিব টোটাল করলে আমরা 
টোটাল অ্যাসেট পেয়ে যাব যোগ করলে আমরা অ্যাসেট পেয়ে যাব তো শিক্ষা দিলাম আমরা ডাই সাইডটা একটু দেখে আসি আমাদের ফর্ম এ অনুযায়ী স্টেক হোল্ডার্স যে ক্যাপিটাল আছে স্টেক হোল্ডার্স এর যে চার প্রকার ক্যাপিটাল আছে সেটি আমরা দেখাবো ইস্যুকৃত বিলিকৃত পরিশোধিত যে ক্যাপিটাল গুলো আছে সেই ক্যাপিটাল গুলো আমরা দেখাবো রিজার্ভ ফর কন্টিনজেন্সি অ্যাকাউন্ট হিসেবে আমাদের ইনভেস্টমেন্টস রিজার্ভ প্রফিট বা লস অ্যাকাউন্টে যে রিজার্ভ আছে সেই রিজার্ভ গুলো আমরা দেখাবো ব্যালেন্স অফ ফান্ড অ্যাকাউন্ট লাইফ অ্যাসুরেন্সের যে ফান্ড আমরা দেখলাম যে যদি আয় বেশি হয় খরচের থেকে তাহলে যে ফান্ড থাকে সেটি হচ্ছে লাইফ অ্যাসুরেন্স ফান্ড হিসেবে যেটা আমরা দেখি সেই ব্যালেন্সের ফিগারটা আমরা উল্লেখ করব এছাড়াও যে বিভিন্ন ফান্ড আছে ফান্ড গুলো আমরা দায় হিসেবে দেখাবো লোন এবং অ্যাডভান্স যদি আমরা কোথা থেকে নিয়ে থাকি সেগুলো আমরা দেখাবো এছাড়াও আমাদের যদি কোনো খরচ থাকে সেই খরচ গুলো আমরা দায় হিসেবে দেখাবো শিক্ষার্থীরা আমাদের যদি লোন এবং অ্যাডভান্স হিসেবে বিল পেয়াবল অ্যানুইটি ডিউ অ্যান্ড আনপেইড থাকে আউটস্ট্যান্ডিং ডিভিডেন্ট থাকে আদার্স লাইবিলিটি যদি থাকে সেগুলো আমরা দায় হিসেবে দেখাবো এভাবে আমরা আমাদের টোটাল দায় নির্ণয় করব টোটাল দায় এবং সম্পত্তি এভাবে আমরা ফর্ম ওয়ান অনুযায়ী নির্ণয় করে থাকি শিক্ষার্থীরা আমরা একটি ম্যাথ সলিউশন করব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির একটি ম্যাথ সলিউশন করব প্রবলেম ওয়ানে বলা আছে ফ্রম দা ফ্লোইং ইনফরমেশন নিচের ইনফরমেশন থেকে ক্যালকুলেট রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট আমাদের নির্ণয় করতে হবে ফর দা ইয়ার এন্ডেড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর পর্যন্ত কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আছে ওই ইনফরমেশন থেকে মূলত আমাদের রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট করতে হবে আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে এবিসি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড আর আমাদের দেওয়া আছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড তথ্যগুলো আমাদের দেওয়া আছে যে শিক্ষার্থীরা আমাদের অ্যাকাউন্ট টাইটেল হিসেবে দেওয়া আছে যে ক্লেম আমরা জেনেছি আমরা ফর্ম ডি অনুযায়ী জেনেছি যে এই ক্লেম বা বিমার দাবি থাকে দুই রকমের একটি হচ্ছে যদি বিমা গ্রহীতার মৃত্যু হয় সেটি অথবা যদি তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় তাহলে সেটি শিক্ষার্থীরা আমরা যখন আইটেম গুলো করবো তখন আমরা একটু আলোচনা করে নেবো যে একটু আইটেম কি আমরা ব্যয় হিসেবে দেখাবো না আয় হিসেবে দেখাবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বিমা দাবি অন্যতম খরচের উৎস খরচের আইটেম বিমা কোম্পানির জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের ডেথ ক্লেম যেটি আছে অথবা মেসুটি ক্লেম যেটি আছে সেটিকে আমরা খরচ হিসেবে দেখাবো সেভেন্টি থাউজেন্ড টাকা এবং থার্টি থাউজেন্ড টাকা আমরা খরচ হিসেবে দেখাবো প্রিমিয়ামস প্রিমিয়ামস একটি আয় এর সাথে আমরা যদি রিইন্স্যুরেন্স যদি থাকতো সেই অংশটা আমরা বাদ দিতাম তো আমাদের অংশে নাই আমাদের প্রিমিয়াম বাবদ সাত লক্ষ তিন হাজার নব্বই টাকা দিয়ে আছে আমরা সেটি দেখাবো আয় হিসেবে আমরা দেখাবো ট্রান্সফার ফি যেটি আছে ট্রান্সফার ফিটা আমরা দেখাবো আমাদের কনসিডারিং অফ অ্যানুইটি গ্রান্টেড আমাদের যে অ্যানুইটি যে আমরা গ্রান্টেড করছি অর্থাৎ এককালীন বিমা গরিকার যে নিকট থেকে আমরা যে অ্যানুইটি পেয়েছি সেই অ্যানুইটি আমাদের নিঃসন্দেহে একটি আয় বড় উৎস সেটিকে আমরা দেখাবো অ্যানুইটি পেইড করেছি আমরা বিমা গরিকাদের এটি আমাদের একটি খরচ আমরা খরচটাকে খরচের সাইডে দেখাবো এছাড়াও আমাদের এক্সপেন্ডিচার অফ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের খরচ বাবদ আমাদের কিছু খরচ আছে সেই খরচটা খরচটা আমরা দেখাবো এছাড়াও আছে আমাদের ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট রেন্ট আছে সেটি আমরা দেখাবো এটি আমাদের একটি আয়ের উৎস আয়ের সাইডে দেখাবো ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করা হয়েছে তাহলে এটি আমাদের খরচ খরচটাকে আমরা দেখাবো খরচটাকে আমরা দেখাবো সারেন্ডার্স আছে সমর্পণ মূল্য আছে এটি আমাদের ব্যয় আমরা দেখাবো বোনাস ইন ডিডাকশন ইন প্রিমিয়াম প্রিমিয়ামের জন্য যে কর্তন করা হয়েছে বোনাস দিয়ে যে প্রিমিয়াম কর্তন করা হয়েছে সেটিকে আমরা খরচ হিসেবে দেখাবো ডিভিডেন পেম টু স্টেক হোল্ডার্স স্টেক হোল্ডার্স বা শেয়ার হোল্ডার্স যারা আছে শেয়ার হোল্ডার্সদের 
शुरूर खरचे मृत्यु ग्राहक कलम बसिए देखल प्रदान करते हैं प्रिमियम शिक्षार्थी 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 
এখন ব্যালেন্সিং ফিগার আছে ব্যালেন্সিং ফিগারটা আমরা ব্যালেন্স অফ লাইফ অ্যাসিউরেন্স ফান্ড হিসেবে আমরা দেখলাম তো শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা আমাদের রিভিনিউ অ্যাকাউন্ট নির্ণয় করতে পেরেছি এবিসি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের আজকের পাঠের শেষ পর্যায়ে আমরা আমাদের পাঠদান আজকে শেষ করব তো পাঠদান শেষ করার আগে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে যে বিষয়গুলো পড়েছি সে বিষয়গুলো একটু এক নজরে আমরা একটু দেখে আসি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে জেনেছি আমরা জেনেছি যে আর্থিক বিবরণী হচ্ছে এমন এক ধরনের বিবরণী যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে এবং নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনের যে আর্থিক অবস্থা আছে এই আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় প্রধান প্রধান যে হিসাব রক্ষণ বই সংরক্ষণ করে বিমা কোম্পানি সেটি সম্পর্কে আমরা জেনেছি আমরা বিবরণী ফর্ম সম্পর্কে জেনেছি আমরা দেখেছি যে বিমা কোম্পানির ক্ষেত্রে ছয় ধরনের বিবরণী ফর্ম আছে এক্ষেত্রে বিবরণী ফর্ম এ অনুযায়ী মূলত ব্যালেন্স শিট তৈরি করা হয় আমরা বি ফর্ম দেখেছি সি ফর্ম দেখেছি ডি ফর্ম দেখেছি এবং ই ফর্ম দেখেছি ছয় প্রকার ফর্ম আমরা দেখেছি আমরা ছয় প্রকার ফর্ম দেখেছি এর ভিতর হচ্ছে আমাদের ফর্ম এ যেটি সেটি হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শিট নির্ণয় করার জন্য ফর্ম ডি যেটি সেটি আমাদের রেভিনিউ অ্যাকাউন্টের জন্য শিক্ষার্থে আমরা জেনেছি প্রিমিয়াম সম্পর্কে জেনেছি আমরা জেনেছি যে বিমা গ্রহিতা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর বিমাকারী কর্তৃপক্ষকে যে অর্থ প্রদান করে যেটির বিনিময়ে মূলত বিমাকারী ঝুঁকি বহন করে সেটির নামই মূলত প্রিমিয়াম আমরা বার্ষিক বৃত্তি সম্পর্কে জেনেছি বার্ষিক বৃত্তি মূলত বিমা গ্রহিতাকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর দেয় বার্ষিক অর্থ যেটি পরিমাণ সব সময় একই রকম থাকে এছাড়া আমরা কোন বিমা সম্পর্কে জেনেছি আমরা জেনেছি কোন বিমা হচ্ছে এমন এক ধরনের বিমা যেখানে মূল বিমাকারী তার ঝুঁকি মিনিমাইজ করার জন্য অন্য কোন বিমা কোম্পানির সাথে পুনরায় চুক্তি করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকের এই লেকচারটি তৈরি করার জন্য অর্থনৈতিক সংখ্যা দু হাজার বিশ এডিকশনের রিক্স অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিমা একাডেমি সংখ্যা সপ্তম সংখ্যার সহযোগিতা নিয়েছি এছাড়াও আমি কম ওয়ান এবং ফর্ম ডি সহযোগিতা নিয়ে আমি আমার লেকচারটি তৈরি করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি কথা না বললে নয় তোমাদের করোনাকালীন তোমাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটির জন্য আমি তোমাদের পক্ষ থেকে আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে এমন মহতি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উপাচার্য মহোদয়কে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই তোমরা অনলাইন ক্লাসের সাথে থাকো এবং অনলাইন ক্লাসে চোখ রাখো এবং পড়াশোনায় নিজেদেরকে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি নীতি বাক্যের মাধ্যমে আমি আজকের ক্লাস শেষ করব নিজেকে বদলাও ভাগ্য নিজেই বদলে যাবে অর্থাৎ আমরা যদি নিজেদেরকে পজিটিভলি চেঞ্জ করতে পারি তাহলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে সকলকে ধন্যবাদ আবারও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি